오늘 <웃음> 여러분 안녕하세요 산이 좋아 산다람쥐입니다 저는 오늘 불수사 도복을 하기 위해서 현재 시간 4시 40분인데 대우 아파트에 도착했어요 어, 원래 불수사 도복은 불안산부터 시작하는데 오늘 저는 북한산 먼저 탈 거예요 그래서 북한산을 시작으로 어, 도봉산 그리고 사패산 수락산 불암산 이렇게 탈 거예요 어, 여기서는 이제 새벽이니까 긴 얘기는 하지 못하고 이따 쪽두리봉으로 시작 가, 올라갈 거거든요 쪽두리봉에서 인사할게요 열심히 출발해 볼게요 화이팅 저의 생애 첫 불수자 도복을 응원해 주세요 지금까지 많은 등산을 해왔지만 불수자 도복이 처음인 것은 쉽게 올수 있는 산들을 즐기지 못하고 급하게 등산한 것이 굳이 필요한가 라는 생각 때문이었어요 하지만 등산을 좋아한다면 한 번쯤 강북 오산 종주를 해보는 것이 의미 있겠다 하는 마음에 결심하게 되었어요. 그러면 북도 사수불 등산 코스 알아볼까요? 대어 아파트에서 시작 족두리봉으로 올라가서 청수동 앞문을 지나 백운봉 앞문에서 북한산 정상 백운대는 올라가지 않고 북한산 우유역 쪽으로 내려가면서 BLC 센터에서 인증을 하고 원통사로 올라가서 우유함을 지나 도봉산 정상 신선대를 찍고 포대능선을 타고 사패산 정상을 지나 호음사로 내려가서 회룡역에서 동막골 방향으로 가서 도종봉으로 올라가 수락산 정상 주봉을 찍고 도솔봉을 지나 덕릉 고개로 내려갔다가 다시 올라가서 불암산 정상을 찍고 불암산선 방향으로 하산 공릉산 백세원에서 끝나는 등산 코스입니다. 여러분 저희는 이제 쪽두리봉에 도착했어요. 어, 블링야크 BAC에서 부스다도 종주 프로그램이 나오거든요. 쪽두리봉에서부터 시작해서 11개의 지점을 통과하면 은 돼요. 저는 이제 그것도 하고 있고 오늘 저 개인적인 도전이기 때문에 어, 가능한 빠른 시간에 완주하기 위해서 어, 봉우리는 다안 올라갈 거예요. 그냥 지나서 갈 거예요. 그래서 북한산 백운대도 안 올라가고 백운동 안문에서 우리역도로 올라갔다가 도봉산 타로 우리 앞쪽으로 올라갈 거예요. 오늘 바람이 되게 많이 부는데 이제 춥지 않아요. 바람이 오히려 시원한데요? 막 응원해주는 것 같아요. 계속 즐겨볼게요. 평지는 좀 뛰어서 갈게요. 여러분, 저희는 향로봉에 도착했어요. 이 향로봉 쪽 뷰도 진짜 이쁜데 오늘은 그냥 지나갈 거예요. 얼마 전에 제가 북한산 답사왔을 때 그때 찍은 사진이랑 영상 있거든요? 오늘 중간중간에 그거 첨부하면서 같이 진행할게요. 어, 여기까지 오는 거는 그래도 쏘쏘 괜찮았어요. 다리 붉어졌어요. 저희 여기까지 오는 길 족두리봉까지는 엄청 치고 올라오다가 족두리봉에서 향로봉까지도 또 오르막 내리막이 있어요. 근데 향로봉에서부터 비봉 지나서 사무바위까지는 그렇게 힘들지 않아요. 약간의 오르막 내리막이 있지만 대체적으로 평탄하게 해서 왔어요. 이제 저희는 백운동 안무쪽까지 쭉 진행해 볼게요. 어, 가는 길에 해가 뜰것 같아요. 일주일 오늘 이쁘게 한번 담아볼게요. 
여기 사진 포인트거든요. 어, 아무리 바빠도 여기서 사진 찍고 가야 될것 같아요. 여러분, 여기 백운대로 통하는 통초문이에요. <웃음> 제가 붙였어요. 이게 운처럼 생겨 있어요. 이쪽에서 보시면 문수동 시움이 있고 문수동 어려움이 있어요. 근데 시움 쪽으로 가야지 청수동 안무를 지나가거든요. BAC 그 부수사도 북두 번째 포인트, 그러니까 역으로 진행했을 때두 번째 포인트인 청수동 안무를 찍기 위해서는 어, 시움으로 무조건 가야 돼요. 근데 시움이 절대 쉬운 길이 아니라는 거 제가 둘다다 다 가봤는데 오히려 어려움이 뷰가 보이고 안능이 있어서 제가 저는 더 좋았어요. 근데 하여튼. 찍으러 가야 되기 때문에 시험으로 계속 진행해 볼게요. 아, 힘들다. 여기가 첫 번째 고비 같아요. 힘들게 올라왔는데, 올라오니까. 여기 청수동 안무에 딱 도착했어요. 아 이제 저희 어, 대나무 쪽으로 쭉 성문 따라서 이동할 거예요. 여기서부터는 좀 길이 좀 오르막 내리막 있긴 하지만 그렇게 치고 올라가는 길은 없거든요. 열심히 가볼게요. 아 여기서 BAC 두 번째 인증하고 가세요. 저희는 대나무에 도착했어요. 이 바로 위가 문수봉인데 아까 거기서 청수동 안문에서 문수동 쪽, 문수봉 쪽으로 쭉 올라가는 길이 있는데 오늘은 그렇게 가지 않고 이쪽 옆으로 바로 대나무 쪽으로 오는 길로 왔어요. 어, 이쪽으로 와보니까 이 길이 훨씬 편해요. 어, 부수다 도북할 때는 문수봉 굳이 안 올라가도 되면 은 이쪽으로 오시는 게더 좋을 것 같아요. 저기 대나무 보이네요. 주능선 전망대에 도착했어요. 계속 지나갈게요. 저희는 대동문에 도착했어요. 지금 이제 7시 한반 넘어가고 있거든요. 이제 백운대 쪽으로 3km 남았는데 백운대 정상 올라가지 않고 백운봉 악몽만 찍고 이제 우유역 쪽으로 갈 거예요. 계속 진행할게요. 아 여기는 항상 공사 중이에요. 아직도 공사가 끝나지 않았어요. 여기는 화장실 있으니까 종주 하시다가 화장실 급하시면 여기서 들렸다 가세요. 여기 화장실 좀 깨끗해요. 계속 지나갈게요. 여기서 좀 뛰어갈게요. 이제 길이 좀 편해요. 저희는 용암무에 도착했어요. 이제 백운대까지 1.5km 정도 남았는데 아직은 봄이 왔다는 느낌이 이렇게 산속에서는 못 느껴져요. 근데 이제 새소리를 들으면 여러 가지 새소리가 이렇게 삐약삐약 거리면서 들리는 소리가 <웃음> 좋아요. 이제 계속 진행해 볼게요. 있어가지고 조금 힘들었어요. 아, 계속 진행할게요. 힘내자. 
외국 봉 안문에 도착했어요. 여기가 BAC 부스자도북 종주 세 번째 인증 장소예요. 어, 저희 여태까지 오는 길 어, 제가 좋아하는 족들이 봉, 향로봉, 비봉, 문수봉 다 봉우리 못 올라가고 그냥 지나쳐왔어요. 근데 다행인 것은 오늘 날씨가 좀 흐려요. 여기 백운대도 원래는 부스자도북 접코스로 하면 은 정상까지 가서 인증하는 게 맞는데 오늘 제가 생애 첫 부스자도북 종주 도전이기 때문에 체력 좀 아끼고 그냥 지나갈게요. 그러면 여러분 끝까지 판다운즈 t v 시청해주세요. <목소리> 북한산 우회역으로 내려가는 길도 아주 가파르게 밑으로 쭉 내려가야 되거든요. 한 3km 정도 되는데 가파른 길이에요. 근데 아직 여기가 응다리에서 얼음이 곳곳에 많이 얼려져 있고 눈도 이렇게 쌓여 있어요. 내려가실 때 조심해서 내려가세요. We started our friends Oh, it's like we were meant to be lovers All I wanna do is feel you on my skin All at this feeling We are at the Tambang Geo Center Here is the Dongung Sa Here is the Dongung Sa Now we have to go down to the Uyeo 아, 아까 하루제에서 영봉 타고 유모조 공원으로 해가지고 도봉산까지 올라가는 길도 있어요. 우리는 이쪽 쭉 내려갔다가 다시 그 원통사 쪽으로 갈게요. 저희는 BAC 센터 앞에 도착했어요. 여기가 BAC 부스사고국 네 번째 인증 장소거든요. 여기 인증하기 위해서 저희가 우위역 쪽으로 내려온 거예요. 이제 우역에서 도봉산 타려고 원통사 쪽으로 올라갈 거예요. 오늘 저희 대호 아파트에서 4시 40분 좀 시작했는데 지금 9시 40분이거든요. 한 북한산 다 종주하는데 5시간 정도 걸린 것 같아요. 이제 또 열심히 힘내서 가볼게요. 화이팅 합니다. 도봉산 우이암 코스는 여기 우이도, 우이동 가족 캠핑장에서 우측으로 바로 꺾어져 들어가면 등산로 초입이 나와요. 이제 그쪽으로 해서 원통차로 올라갈 거예요. 첫 번째로 바다까지 내려오는 지점인 북한산 우역에서 간단히 아침을 먹었어요. 불수사도복 종주는 긴 거리와 장시간의 산행이라 배낭을 가볍게 준비했는데 산행 중에는 간단한 행동시만 먹고 식사는 내려와서 먹었어요. 저희는 우이암 심터에 도착했어요. 여기 보시면은 이렇게 좀쉴수 있는 공간이 있는데 여기까지 오는 길은 어, 꾸준한 오르막인데 그렇게 경사도는 심하지 않아요. 그래서 오는데 그렇게 힘들지는 않아요. 어, 이쪽 보면 이산 능선으로 해서 우이암 되게 잘 보이는 곳이 있는데 거긴 비탐이거든요. 오늘은 비탐 출입하면 안 되니까 쭉 계속 직진할게요. 지금 원통사 바로 코앞이거든요. 여기 막판에 좀 계단이 완전 가파르게 있네요. 원통사에서 혹시라도 물이 부족하시면 보충할 수 있는 셈이 있으니까 거기서 물 보충하고 가세요. 그리고 화장실도 있어요. 저희 이제 우이암까지 0.5km 남았어요. 우이암은 이제 소의 길을 닮았다고 해서 우이암이거든요. 어, 올라가서 보이는 그 위암의 모습이 또 거기 멋있거든요. 그쪽으로 갈게요. 여기는 BAC 부스사도북 오지점 원통사 안내문 앞이에요. 어, 이쪽으로 해서 위암 가거든요. 여기서 인증하고 갈게요. 원통사 절 안에서 보면 우유암의 모습과 멋진 풍경을 조망할 수 있어요. 시간 여유가 있다면 여기서 딱 한숨 돌리기 좋은 장소예요. 힘들게 왔으니 원통사에서 등산 정비를 하고 다시 출발하시면 좋을 것 같아요. 저희는 휙한 바퀴 돌고 빠르게 진행했어요. 와, 오늘 시야는 좀안 좋은데 제가 북한산에서 멋진 뷰를 못 보여드렸잖아요. 
근데 여기 북한 아, 도봉산 오니까 이 우회한 연못숲이 너무 잘 보이는 뷰 포인트 장소가 있어서 여러분들한테 꼭 소개해 드리고 가려고요 이쪽으로 한번 더 따라와 보세요 와, 와 여기서 보니까 도봉산에 주봉들이 다 보이고 있어요 정상까지 그리고 저쪽으로 보면 은 오봉들도 쭈르륵 다 보이고 아, 저희가 가야 할 어, 사패산 수락산도 쭉다 보여요 여기서 뷰 한번 쭉 돌리고 갈까요? 여기 이제 삼거리가 나왔거든요. 저희는 이제 자원봉 쪽으로 2km 정도 남았는데요. 여기 보시면 은 5봉 가는 길이 있어요. 5봉이 1.4km 정도 가면 있는데 이쪽으로 가면 5봉하고 여성봉 그리고 송추계곡 쪽으로 내려가는 거예요. 제가 한 2년 전인가 여름에 한번 영상 찍었었거든요. 이쪽 뷰도 이쁘니까 만약에 어, 부스사도보가 아니고 우이한 코스로 오신다면 이쪽으로 하산하는 걸 추천해드려요. 만경대, 백운대 이렇게 쭉 일렬로 보이는 뷰포인트 장소예요. 이제 오후가 다 돼가고 있어요. 이제 12시 다 돼가고 있거든요. 그래서 그런지 좀 더워요. 오늘 14도? 이 정도까지 올라간다고 했어요. 어, 어, 날씨가 흐리지만 그래도 이렇게 멋진 뷰를 보니까 힘이 들어도 다시 힘을 받는 것 같아요. 여기서 힘 다시 받고 계속 출발해 볼게요. 자원봉까지 300m 정도 남았는데요. 여기까지 오는 길이 이제 암릉으로 된 길인데 자원봉을 보면서 쭉 걸어오는 능선길이 진짜 멋있었어요. 이제 저희는 자원봉 가서 신선대 인증할게요. 여러분 저희는 드디어 도봉산 정상 신선대에 도착했어요. 신선대는 블랙야크 불스사도봉 여번째, 여섯 번째 인증지거든요. 저희는 이제 도봉산 타고 사패산 쪽으로 갈 거예요. 이게 포대능성 쭉 타고 갈 건데 어, 포대능선으로 이렇게 올라오는 길은 힘든데 내려갈 때는 그렇게 어렵지 않거든요. 그래서 한번 사패산까지 또 열심히 한번 가볼게요. 계속 응원해주세요. 저희는 와이게오 가기 전에 그 앞인데요. 초엽인데 이쪽에서 보면 은 도봉산 신선대가 자, 신선대란 자원봉이 되게 잘 보이는 뷰 포인트 장소예요. 원래 보통은 와이계역 지나서 가는데 사패산 갈때 오늘은 우회해서 갈게요. 북한산을 등산하고 내려왔을 때 많이 지쳐 있었는데 도봉산 정상 신선대에 도착해서 기운을 다시 얻는 기분이었어요. 다만 불수사도복의 멋진 강북의 다섯 산을 영상으로 제대로 담고 싶은 마음은 가득한데 시간상 빨리 진행해야 해서 아쉬울 뿐이에요. 저희는 포대 정상을 지나서 이제 사, 포대 능선을 타고 사패산 정상으로 갈 거예요. 어, 오늘 날씨가 흐리긴 하지만 그 대신에 해가 없어가지고 산 타기에는 진짜 좋은 날씨인 것 같아요. 지금 이제 사패산까지 3km 정도 남았거든요. 어, 강북 오산 종주의 세 번째 산 사패산이 남았어요. 어, 생각보다는 괜찮은 것 같아요. 지금 몸 컨디션이. 근데 이제 회룡에서 이제 사패산 타고 회룡으로 한번 바닥을 치고 내려가는데 두 번째 바닥을 치고 내려가는데 그때 한번 죽음의 고비가 있어요. 수락산 올라갈 때 완전 가파르거든요. 그때 힘내서 가볼게요. 
여기는 포대 등서에서 뷰가 제일 이쁜 뷰 포인트 장소예요. 이쪽 보시면 이제 저희가 왔던 도봉산 자원봉이랑 포대 능선이랑 이렇게 쭉 왔던 길이 보이고 있어요. 도착했어요. 여기서 보면은 이제 저희가 왔던 길이 쭉 보이거든요. 근데 이 포대산 산부초소 뒤쪽에 뷰가 이쁘니까 그쪽에서 보면 수락산이랑 어, 불암산이 보이는 멋진 뷰를 볼수 있거든요. 얼마 안 나왔는데요. 이쪽으로 쭉 계속 이어지는 지옥의 내리막 구간이에요. 만약에 어, 불암산 수락산 사태산을 타고 세산을 타고 이쪽 도봉산으로 올라갈 경우 그러니까 정방향으로 진행했을 경우 여기가 첫 번째로 털리는 구간이라고 할수 있어요. 이제 사패산까지 0.6km 남았어요. 어 근데 사패산 정상을 갔다가 이쪽 삼거리로 다시 돌아와야 돼요. 그래서 호암사 쪽으로 방향으로 내려가서 회룡역에서 이제 바닥을 한번 찍고 그리고 수락산 올라갈 거거든요. 근데 수락산에서 이게 거기서 이제 수락산 올라가는 길이 엄청 가팔라요. 거기가 오늘 저의 부수사 도복에서 최대 고비가 될것 같아요. <웃음> 도착했어요. 여기도 사패산도 어, BAS 불수다 도보 인증 장소거든요. 여기서 인증하고 그리고 사진도 찍고 뷰 한번 쫙 돌려드린 다음에 그 다음에 이제 해룡역 쪽으로 계속 진행할게요. 아, 사패산도 진짜 뷰가 이쁜 산이에요. 정상 뷰가. 사패산 정상 뷰 너무 이쁘죠? 처음 하는 불수다 도복을 준비하면서 잘할 수 있을지 걱정을 많이 했었는데 오늘 컨디션이 좋아 사패산까지 수월하게 와서 다행이에요. 근데 실수를 해서 사패산으로 다시 올라갔어요. 여기 넓은 마당바위 같이 이렇게 있어요. 여기서 쉬어가시거나 식사하시면 참 좋을 것 같아요. 어, 저쪽 밑에 호암사도 보이고 그리고 여기 바로 앞에 웨딩바이처럼 이렇게 멋진 절벽으로 이루어진 바위가 있어요. 근데 지금 제가 좀 <웃음> 실수한 게 있어요. 사패산 어, GPS 인증을 안 했어요. 어, 블랙야크 부스사도복 GPS 인증을 안 하는 바람에 지금 한번더 사패산을 올라갔다 왔거든요. 그래서 키로스도 좀더 길어지고 시간도 좀더 늦어질 것 같아요. 그래도 오늘 당일 종주를 결심했으니까 여기서 한번더 힘을 내볼게요. 계속 화이팅 하겠습니다. 저희는 호암사에 도착했어요. 어, 사패산에서 2.2km 내려오면 여기에 도착하는데 여기 내려오는 길은 가파른 구간도 있지만 대체적으로 완만하게 해서 내려왔어요. 이제 저희는 벙골 2km 한 1km 정도 내려가고 그리고 해령역까지 가서 이제 수락산으로 올라갈 건데 어, 해령역에서 이른 전, 저녁을 먹고 그리고 좀 산행 정비를 새로 한 다음에 수락산으로 출발해 볼게요. 한번더 기운을 내 볼게요. 출발합니다. 고고고! 지금 해령역에서 동막골 가기 전에 편의점에 왔거든요. 여기서 간단하게 어, 저녁 먹으려고 김밥하고 뭐 어, 탄산음료수랑 어, 커피랑 이렇게 샀는데 어, 제손좀 보세요. 완전 더러워요. 이게 지금 제 발도 거짓골이 따로 없어요. 신발도 그렇고 여기서 등산 정비하고 좀 스포츠 크림도 좀 무릎에 좀 발아, 발라주면서 좀 쉬었다가 올라가야 될것 같아요. 지금 현재 시간 5시거든요. 어, 5시인데 이제 
아까도 얘기했지만 사패산에서 인증을 못하는 바람에 다시 올라갔다 오니라고 지금 시간이 한 1시간 정도는 더 딜레이 된것 같아요 어, 그래서 언제 끝날지 모르겠지만 그래도 한번 열심히 해보겠습니다 화이팅! <웃음> 지금 해가 지고 있어요 오늘 날씨가 좀 흐렸는데 그래도 노을은 이렇게 이쁘게 지네요 지금 포대능선 중간에 딱 걸려있는데 어, 여기서라도 여러분한테 일몰을 보여드릴 수 있어서 다행이에요 아침에 일출은 제가 방향을 잘못 계산하는 바람에 제대로 못 보여드렸거든요 그냥 떠오른다는 느낌만 <웃음> 여기서 한번 보세요 남았는데요. 엄청 가파른 계단을 끝나는 지점이 도종봉이에요. 그리고 저희 수락산 주봉까지는 2km 정도 남았어요. 열심히 가볼게요. 저희는 도종봉에 도착했어요. 여기까지 올라오는 게 진짜 힘들었거든요. 근데 이상하게 막 의지가 불타올라요. 오늘 불수자도봉 당일 종주 꼭 성공할 거예요. 어, 영상을 찍다 보면 시간이 좀 많이 걸리는 건 다반사인데 오늘은 오히려 공룡 능선 때보다 어, 그 의지가 더 강한 것 같아요 그럼 저희는 여기 도정봉 블랙야크 여덟 번째 인증지거든요 이제 세개 남았어요 세개쭉 찍으러 갈게요 건너면 수학자 정상까지 갈 수가 있어요. 금방. 하지만 아시죠? 누가 줄을 딱 끊어지는 바람, 떨어뜨리는 바람에 지금은 기차 바위는 갈수 없고 그 옆으로 나 우회길로 가야 돼요. 제가 답사 왔을 때 보니까 우회길이 잘돼 있긴 한데 어, 계단이 너무 많고 엄청 가팔라요. 그리고 길이 크로스도 더 길어지고 그래서 힘들긴 하지만 그래도 <웃음> 계속 진행해 볼게요. 파이팅! 도착했어요. 지금 여기까지 오는데 14시간 반 정도 걸렸거든요. 현재 시간은 한 7시 정도 됐어요. 어, 저 수락산 주봉 뒤에 달뜬거 보이세요? 너무 이쁘죠? 태극기도 막 펄럭거리고 뒤에는 야경이 반짝반짝 거리고 있어요. 이 시간에 내, 제가 수락산으로 온건 처음인 것 같아요. 이 불수자 도복 때문에 저한 특별한 경험을 하게 된것 같아서 또 너무 좋네요. 이제 저희 불암산까지 쭉 한번 열심히 가보겠습니다. 파이팅! 저희는 철모바이를 지나서 도솔봉 이정표로 갈 거예요. 도솔봉 이정표가 블랙야크 불수자 도복의 열 번째 인증지예요. 근데 여기 길이 그때 낮에 왔을 때도 답사했을 때도 헷갈렸거든요. 그러니까 밤에는 특히 조심해서 두, 그 천천히 길을 찾아서 가야 될것 같아요. 어, 한번 열심히 가볼게요. 
저희는 장군봉을 지나서 여기 전망대에 도착했어요. 여기서 보면은 바위 잔치예요. 코끼리 바위, 종바위, 뭐그 외에 여러 가지 바위가 있는데 저희는 지금 달 쪽에 보이는 하강 바위 쪽으로 이동할 거예요. 하강 바위 그냥 지나쳐서 도솔복 쪽으로 갈게요. 분기점에 도착했어요. 여기가 이제 도선봉 올라가기 바로 전이거든요. 여기서 블리야크 부스자도복 인증하면 돼요. 근데 수락산 정상에서 저희가 여기 1km 정도밖에 안 걸리는데 하강바위 전에 탔던 그 길로 들어서면서 좀 알바를 했어요. 그래서 시간도 좀 많이 잡아가지고 저희 어 사패산 갔을 때 그때 사패산이 아닌데. 불암산 갔을 때 시간을 보고 어, 백세문 쪽으로 갈건지 아니면 그냥 상계역으로 내려갈 건지 결정할게요. 계속 진행할게요. 저희는 덕릉 고개 쪽으로 2.88km 정도 남았는데요. 그쪽으로 가야 이제 불암산 쪽으로 갈 수가 있어요. 근데 덕릉 고개 가는 그 길이 또 엄청 힘들거든요. 거기가 이제 마지막 어, 힐 포인트? 힘든 구간이라고 할수 있어요. 저희는 덕룡곡의 터널 위에 도착했어요. 여긴 서울 둘레길하고 만나는 지점이거든요. 저 서울 둘레길도 다 완주했었는데. <웃음> 저희는 이제 여기서 불암산 정상으로 올라갈 거예요. 아까 제가 말을 잘못했는데, 덕룡, 그, 도솔봉에서 덕룡곡에까지 내려오는 길은 그렇게 힘들지 않아요. 그냥 둘레길 갔으면서도 완만한 경산으로 하산하다가 여기서부터가 이제 힐코스, 힐코스. 쭉 올라가야 돼요. 그래서 오늘 마지막 어, 에너지 젤까지 다 먹었어요. 제가 4개 가져왔거든요. 어, 이제 진짜 화이팅 해서 올라가 볼게요. 고고고! 저희 동력국에서 0.6km 왔는데, 어, 더운 것 같은데, <웃음> 그거밖에 안 왔대요. 저희 이제 브라사 정상까지 1km 남았어요. 한번 쭉 내려갔다가, 계단 지옥을 만날 거예요. 계단 지옥으로 쭉 올라가면 이제 불안산 정상이 나와요. 어, 생각보다는 괜찮은 것 같아요. 아직 체력은 좀 남았어요. 계속 진행할게요. 불안산은 올라오는 길은 계단 지옥 같아요. 중간 중간에 계속 계단이었어요. 거꾸로 했을 때 저처럼 거꾸로 했을 때 여기가 최대 고비인 것 같아요. 이제 이 계단만 끝나면 바로 불암산 정상이 도착해요. 불암산 정상이 이제 마지막 다섯 번째 산이잖아요. 열심히 가보겠습니다. 저희는 드디어 종착점인 불암산에 도착했어요. 오늘 강북 오산의 피날레. <웃음> 여기까지 오는 길 진짜 힘들었어요. 저는 생애 처음이고 아마 마지막이 될것 같아요. 어, 두 번째는 안 하고 싶어요. 근데 어, 여기 부스다 도복을 하면서 제가 느낀 게 있는데 설악산 공룡 대종주를 제가 이번에 계획하고 있거든요. 올해 목표로 자신감을 얻은 것 같아요. 생각보다는 그렇게 많이 힘들지 않았어요. 다행히도. 그래서 저희는 상계역으로 가려고 했는데 원래 불수자도국의 종주의 끝은 백세문이거든요. 기, 길이는 좀더 멀어요. 한 3km 정도? 더 멀긴 하지만 저희는 백세문 쪽으로 계속 진행해 볼게요. 여기서 블랙야크 어, 11번째 마지막 불수자도국 인증을 할 수가 있거든요. 근데 여기서 인증은 끝나는 거예요. 그 대신 팁이 있다면 사진 등록까지 다 맞춰줘야 그 시간이 기록이 되는 거예요. 거기까지가 완료가 돼요. 자 그러면 여기서 인증 사진 찍고 계속 진행해 볼게요. 오늘 
제가 부스사 도복을 페어플레이라는 어, 웹에 있는 클럽 산행으로 온 거예요. 페어플레이는 아웃도어, 등산, 뭐 러닝, 마라톤 여러 가지를 할수 있는 운동 플랫폼이거든요. 거기 제가 엠버서드 8기가 돼가지고 첫 번째 클럽 산행으로 이 부스다 도구를 올리게 됐거든요. 그래서 지인들이랑 같이 즐겁게 산행한 것 같아요. 여러분도 이제 코로나 끝났으니까 어, 야외 활동 즐기실 때 한번 페어플레이 가입하셔서 즐겨보세요. 저희는 이제 백세훈 쪽으로 계속 진행할게요. 갈림길에 도착했어요. 여기 보시면 상계역으로 내려가는 길이 있거든요. 상계역으로 내려가면 1.9km 밖에 안 걸리긴 하는데 엄청 가파른 길이에요. 가파르게 치고 내려가야 돼요. 그에 반면에 백세문 쪽으로 가는 길은 그렇게 어렵지 않아요. 드디어 끝났다. 여러분 오늘의 등산 산타운지 TV 불수사 도복 어떠셨어요? 저희 여기까지 백세문까지 오는데 총 48km 걸렸고 시간은 19시간 걸렸어요. 저희가 중간에 사패산에서 어, GPS 인증을 안 하는 바람에 다시 올라갔다 왔고 그리고 하강바위에서 알바를 한 바람에 시간이 좀더 오래 걸리고 키로스도 더 오래 걸렸어요. 원래 불수자도복은 한 45km 정도 되거든요. 어, 그래서 좀 힘들긴 하지만 그래도 즐겁게 산행했고 그리고 특히나 제가 불수사도복을 원래 계획을 하지 않았거든요 왜냐면 저는 이제 즐기고 뷰도 보고 사진도 많이 찍고 이런 등산을 좋아하는데 불수사도복을 하게 되면은 그냥 직진만 해야 되잖아요 근데 오늘 불수사도복을 하면서 하길 잘했다는 생각이 들었어요 왜냐면 제가 등산하면서 할수 없었던 경험도 하게 되고 그리고 저의 등력을 한 단계 업그레이드하는 계기가 된것 같아요 그래서 올해의 목표인 설악산 대종주에 약간의 자신감도 생겼어요 그러면 산타람즈 t v 지금까지 시청해 주셔서 너무 감사하고요 좋아요 구독 꾹꾹꾹 눌러주세요 감사합니다 다음 사랑에서